அலாமலைக்கும் ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் ஐஷாஸ் கேலரி இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிறது ரமலான் மாதத்தில் ரொம்பவே ஃபேமஸான ஸ்பெஷலான நோன்பு கஞ்சி தான் நோன்பு கஞ்சி வந்து வீட்லேயே ஈஸியாக எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறது இல்லை பார்ப்போம் அண்டு ரமலான் கஞ்சி வந்து நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது ஒரு ஃபோர் டைப்ஸ் இருக்குது எனக்கு தெரிஞ்சு ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது டைப் ஒன் தான் மோஸ்ட்லி நான் நோம்பு கஞ்சிக்கு பாஸ்மதி ரைஸ் மட்டும்தான் எடுப்பேன் உங்கள்கிட்ட பாஸ்மதி ரைஸ் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் ஏதாச்சும் பச்சை அரிசி எடுத்துக்கலாம் நான் மெஷர்மெண்ட் சொல்கிறேன் நான் ஹாஃப் கப் அளவுக்கு பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்து மேக்ஸிமம் த்ரீ டு ஃபோர் ஹவர்ஸ் நல்லா நம்ம சோக் பண்ணிடலாம் நான் ஆயிலும் கீயும் எடுத்திருக்கேன் ஸோ ஆயில் உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்தளவுக்கு ஆயில் எடுத்துக்கோங்க கீ எடுத்துக்கோங்க அண்டு இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் நம்ம எல்லாம் லாக்டவுனில் இருக்கோம் ஸோ பள்ளிவாசலில் வந்து நோம்பு கஞ்சிலாம் கிடைக்கிறதுக்கு சான்ஸே இல்லை ஆனால் நோம்பு கஞ்சி இல்லாமல் ஒரு ரமதானோட ஃபாஸ்டிங் ஃபுல்ஃபில் ஆகாது ஸோ கண்டிப்பாக நம்ம வீட்லேயும் ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் ரொம்ப டைமும் எடுக்காது ஃபர்ஸ்ட் நான் ஆயில் சூடானதுக்கப்புறம் பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் போட்டிருக்கேன் அப்புறம் நான் ஒரு வெங்காயத்தை பொடிஸாக கட் பண்ணி இல்லை எடுத்து சேர்த்துருக்கேன் சேர்த்துட்டு நல்லா எண்ணெயில் ஆனியன் வதங்கட்டும் கொஞ்சம் வதங்கினதுக்கப்புறமா நான் புதினா சேர்க்குறேன் இப்போ மல்லி சேர்க்க வேணால் ஜஸ்ட் புதினா மட்டும் சேர்த்துக்கிட்டா போதும் புதினாவும் போட்டுட்டு நல்லா சார்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறமா நான் ஒரு பச்சை மிளகாய் தான் எடுத்திருக்கேன் அது நாலாக கீரி இருக்கு இது ரொம்ப பெரிய பச்சை மிளகாவாக இருக்குது உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் காரெல்லாம் அதை தெரிய வேணாம் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து நான் ஃபோர் சைஸாக போட்டிருக்கேன் இல்லையா நீங்கள் வந்து ஒரு சின்ன பச்சை மிளகாய் மட்டும் கூட போட்டால் போதும் அப்புறம் நம்ம கேரட் ஆட் பண்ணலாம் மோஸ்ட்லி எங்கள் ஊர் சைடில் வந்து கஞ்சியில் வந்து நிறைய என்னென்னமோ இருக்கும் லைக் பட்டாணி இருக்கும் அப்புறம் கேரட் மக்ரோனி ஈவன் சிக்கனில் கூட பண்ணுவாங்க இன்றைக்கி நான் வந்து கீமா தான் எடுத்திருக்கேன் ஸோ மட்டன் கீமாவில் பண்ண போகிறோம் நம்ம அந்த கீமாவையும் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் பச்சை பட்டாணியை ஆட் பண்ணால் நல்லா தான் இருக்கும் நான் வந்து கொஞ்சம் சிம்பிளாக பண்ணலாமேங்கிறதுக்காக கேரட் மட்டும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் எங்கள் ஊர் சைடில் உள்ள கஞ்சியில் வந்து கொண்டைக்கடலெலாம் போடுவாங்க நல்லா தான் இருக்கும் நம்ம வந்து சாப்பிடும்போது அதெல்லாம் நம்ம சேர்த்து அதோடு சேர்த்து சாப்பிடும்போது அப்புறம் சும்மா ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தயம் போட்டிருக்கேன் எண்ணி பார்த்தா ஒரு டுவெல்வ் தொட்டினா தான் இருக்கும் ரொம்ப கம்மியாக தான் அப்புறமா ஒரு டூ டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துருக்கேன் இப்போது அந்த மட்டன் கீமாவோட காய்கறியோடு சேர்த்து அந்த இஞ்சி பூண்டு நல்லா நம்ம சார்ட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் அந்த கீமா வந்து எண்ணெயில் நல்லா வதங்கணும் அது வரைக்கும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆக்கிட்ட நீங்கள் வந்து சார்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க இப்போது ஒரு கை ஃபுல்லாக நான் சன்னா தால் அதாவது கடலை பருப்பை சேர்க்குறேன் மோஸ்ட்லி நான் சொன்ன மாதிரி நிறையா டைப்ஸ் ஆஃப் கஞ்சி இருக்குது சில பேர் வந்து மூங் தால் இருக்குது இல்லையா பச்சை பயிரும் சேர்ப்பாங்க பட் பச்சை பயிர் சேர்க்கும் போது நம்ம அத்தன்டிக்கான கஞ்சி இருக்கும் இல்லையா பள்ளிவாசலில் கொடுக்குற கஞ்சி மாதிரி இருக்காது அது கொஞ்சம் வேறு மாதிரி இருக்கும் நம்ம அதையும் செஞ்சு நான் உங்களுக்கு நம்ம சேனலில் போடுறேன் இன்றைக்கி நான் சொல்கிறது டைப் ஒன்றுங்கிறதுனால நான் எந்த பருப்பும் ஆட் பண்ணலை லைக் மூங் தால் எதுவும் ஆட் பண்ணாமல் கடலை பருப்பு மட்டும்தான் ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் ரைஸை போட்டு ஒரு டூ மினிட்ஸ் சார்ட் பண்ணிக்கலாம் சார்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் ஹாஃப் கப் அளவுக்கு ரைஸ் எடுத்தேன் இல்லையா ஸோ ஹாஃப் கப் அளவுக்கு ரைஸ்க்கு நம்ம த்ரீ டு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் இந்த ரைஸ் ஊற வைக்கும் போதே கூட சன்னா ஊற வச்சுக்கலாம் ஐ மீன் அந்த கடலை பருப்பு ஊற வைக்கலாம் இல்லைனா கூட பர பரவாயில்ல ஏன்னாக்கா வந்து நம்ம ஃபோர் டு ஃபைவ் விசில் விடும் போது நல்லா வெந்துடும் நான் தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு நான் மேக்ஸிமம் ஃபைவ் டு சிக்ஸ் விசில்ஸ் விட்டுருக்கேன் விசில் விட்டதுக்கப்புறம் இப்படி இருக்குது இப்போ நம்ம வந்து கொஞ்சம் இது ஸ்மேஷ் பண்ணிக்கலாம் சில பேர் வந்து கொஞ்சம் மிக்சியில் கிரைண்ட் பண்ணிவிட்டு ரைஸை வந்து போடுவாங்க சீக்கிரமாக வந்து மசினுங்கிறதுக்காக நம்ம சோறு வெந்ததுக்கப்புறம் ஐ மீன் ரைஸ் வந்ததுக்கப்புறம் மசித்தாலே நல்லாயிடும் அதுக்கப்புறமா ஒரு கப் ஃபுல்லாக ஃப்ரெஷ்ஷான திக்கான தேங்காய் பால் எடுத்திருக்கேன் அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ சால்ட்டும் நீங்கள் சேர்த்து போட்டிருப்பீங்க நான் அந்த வீடியோவில் ஷோ பண்ணியிருக்கேன் ஸோ சால்ட் உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவுக்கு சால்ட் போட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம தேங்காய் ஊ தேங்காய் பால் ஊற்றுறதுக்கு அப்புறமா அந்த கன்சிஸ்டன்சி அப்புறம் அந்த கலர் எல்லாமே பக்காவாக வந்துருச்சு தேங்காய்பால் ஊற்றிட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நம்ம சிம்பிளை வச்சு கொதிக்க வச
கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ண பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் இன்னும் வரப்போகிற வீடியோஸில் இன்னும் ந நிறையா மாதிரியான கஞ்சி நம்ம போடலாம் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோஸ் இந்த ரமலானில் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்